Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender cómo calcular el volumen de movimiento en un deslizamiento o en un derrumbe. Para lo cual tengo aquí mis curvas de nivel. Y tengo la superficie del derrumbe. Entonces debo crear primero una, un modelo de elevación digital, un TIN en este caso, TIN 3 de análisis, Create TIN from Features, Curvas, Altitud, he creado el TIN, ahora este derrumbe lo voy a interpolar con el TIN, The Functional Surface, Interpolate Shape. selecciono el team interrumpe directorio ahora lo ya lo tengo interpolado a este, a este derrumbe, a este polígono, solo me queda restarle de las curvas de nivel, para eso utilizo la herramienta Erase de Overlay en Analysis Tools, lo que voy a hacer es eliminar esa superficie para crear un nuevo team, las curvas con el derrumbe interpolado de esta forma he creado nuevas curvas de nivel pero sin la superficie del derrumbe ahora voy a crear otro team con estas curvas creating from features Bien, aquí tengo el, el team interpolado aquí con la superficie del derrumbe. Para evitar errores voy a cortar el team para eliminar la cota 0 que me traería problemas en la interpolación. Para lo cual he hecho un cuadro, un polígono. Este también lo voy a interpolar. puede ser con cualquier team, no hay problema ahora que he interpolado el cuadro voy a proceder a recortar ambos team segundo team con cuadro interpolado, de esta forma lo recorto el mismo procedimiento para el segundo de esta forma he recortado ambos modelos de elevación digital solo me queda calcular el volumen de este deslizamiento para lo cual debo restar el primero del segundo esto lo hago con 3 de análisis drawing en team surface surface difference selecciono el primero y lo voy a restar del segundo me creo un vector Shape file. De esta forma me he calculado el volumen que contiene esta superficie. Bien. 
em mim não é assim não. Correcto. Abro la tabla de atributos. Puedo observar si hago una selección. Que tiene un volumen de 105 millones de metros cúbicos y un poco más. Entonces este es la, el volumen que se ha realizado al producir un, un derrumbe. Bueno, sin más, espero que les haya servido. Gracias por visitar mis sitios web y ayudar a construirlos.